ചാർജുകളുടെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കുട്ടികളെ ചാർജുകളുടെ ചില സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വസ്തു ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂല കാരണം ചാർജ് എന്ന എൻറ്റിറ്റി ആണ് വൈദ്യുതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് സ്ഥിതവൈദ്യുതി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ധാരാവൈദ്യുതി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട വൈദ്യുതി ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ചാർജുകൾ ആണ് ചാർജുകളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും ചില പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചാർജുകൾ കാണിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രോപ്പർട്ടീസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ചാർജുകളുടെ അഡിക്റ്റിവിറ്റി എന്താണ് ചാർജുകളുടെ അഡിക്റ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ് പരിഗണിക്കുക അതിൽ രണ്ട് ചാർജുകൾ ഉണ്ട് ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്നിങ്ങനെയാണ് ആ ചാർജുകളുടെ മാഗ്നറ്റ് വരുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആകെ ചാർജ് എത്ര എന്ന് കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദി ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു അതായത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ ചാർജുകളുടെ തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ക്യു വൺ ഒന്നാമത്തെ ചാർജ് ബോഡി അതിൻ്റെ ചാർജാണ് ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ചാർജാണ് ക്യു ടു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തം ചാർജ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചാർജുകൾ അൾജിബ്രൈക്കലി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ചാർജുകളുടെ അഡിക്റ്റിവിറ്റി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനർജിയെ ഉണ്ടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ചാർജുകളുടെ കേസിൽ ചാർജുകളെ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാനോ നിലവിലുള്ള ഒരു ചാർജിനെ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഈ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ക്വാണ്ട എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം ക്വാണ്ട എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പാക്കറ്റുകൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ചാർജുകൾ ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റുകൾ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ചാർജുകളും ഒരു അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ചാർജുകളും ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് എന്നത് ഒരു ലളിതമായ ഉദാഹരണം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കാം വീടുകളുടെയും മറ്റും ഭിത്തി കെട്ടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഷ്ടികകളാണ് ഇവിടെ ഭിത്തി എന്ന ആ വലിയ ഒരു ബ്ലോക്കിനെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടികകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ ഭിത്തിയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടികയെ എടുക്കാം നൂറ് ഇഷ്ടികയോ നൂറ്റമ്പത് ഇഷ്ടികയോ ഒക്കെ ചേർന്നാൽ വലിയൊരു ഭിത്തിയായി മാറും 
ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ചാർജുകളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് വരിക നമുക്ക് ഒരു ചാർജ് ക്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എൻ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എൻ എന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ ഏതെങ്കിലും ആവാം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിത്രീകരിക്കാം ഇത് ഒരു പയറുമണിയാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജായിട്ട് പരിഗണിക്കുക അതായത് ചാർജിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഇതാണ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ മറ്റൊരു ചാർജ് കണ്ടുപിട്ടുകയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇരട്ടി മാഗ്നറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് രണ്ട് തവണ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മറ്റൊരു ചാർജ് അങ്ങനെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റിൻ്റെ ആവർത്തനങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ചാർജുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റായ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജിനെ ഒരു പയറ് മണി കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ ആവർത്തനമായി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ചാർജുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് ഓണ്ടൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെയുണ്ട് അപൂർണ സംഖ്യകളുടെ ആവർത്തനമായി വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ചാർജുകൾ കാണപ്പെടുന്നതല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇ അങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് ടു ഇ അങ്ങനെ ഒരു ചാർജും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഹൺഡ്രഡ് ഇ പോസിബിൾ ആണ് ടു ഇ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ അപൂർണമായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുണ്ട് ദശാംശസ്ഥാനമൊക്കെ വരുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ചാർജുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ കാണാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ചാർജ് ഓഫ് എനി ബോഡി ഇസ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇ ഇ എന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ് അതാണ് ഈ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇരുപത് റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടും ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഇതാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലസോ മൈനസോ ചേർക്കാവുന്നതാണ് വൈദ്യുത ചാർജുകൾക്കിടയിൽ ആകർഷണ വേർഷണ ബലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ചാർജുകൾക്കിടയിലെ ബലങ്ങളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് എന്ന് നിർണയിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് കൂളോ നിയമം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് അഗസ്റ്റിൻ ഡി കോളംബ് എന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പജ്ഞാതാവ് അങ്ങനെ ആ പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ നിയമപ്രകാരം അതായത് കോളംബിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അല്ല ഈ ചാർജുകളുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് നേർ അനുഭവത്തിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിൻ്റെ വർഗത്തിന് വിപരീത അനുഭവത്തിലുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കൂളോ നിയമത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കാം കൂളും സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ് ചാർജസ് is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them mathematically it in a represent involved f proportional to q1 q2 divided by r square in ezhudavum ivide q1 q2 enniva charge galde magnitude ne sujipikkum 
അതുപോലെ ആർ എന്നത് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള അകലത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കെ എന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ പി എപ്സിലോൺ സീറോ ഒപ്പം എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ കൂടും സ്ക്വയർ പെർമിറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കൂടും സ്ക്വയർ എന്നാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പ്രസ്താവിക്കാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിനെ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നും ഒരു പേര് ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് കൂളോം നിയമം വെക്ടർ ഫോമില് പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് കൂടുതലും അർത്ഥവർത്തായിട്ടുള്ളത് കൂളുമ്പ് നിയമത്തെ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ചാർജുകൾ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്നിവ പരിഗണിക്കുക ഡ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻ ദ ഫിഗർ യു ക്യാൻ സി ദ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഓഫ് ചാർജസ് ഹിയർ ആർ വൺ ടു ക്യാപ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ലീഡിംഗ് ഫ്രം ടു ടു വൺ ആൻഡ് ആർ ടു വൺ ക്യാപ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ലീഡിംഗ് ഫ്രം വൺ ടു ടു the force acting on q1 due to q2 can be represented as f12 equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square into r12 cap and the force acting on q2 due to q1 that is f21 equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square into r21 cap it is clear that f12 is equal to minus f21 since r12 is equal to minus r21 nammal ee video il chargeukale kurichulla chala adisthana aashayangal manasilaakkiyirunnu chargeukale savisheshathagal adhaayidhu Additivity of charges, conservation of charges, quantization of charges, in the course of the month. That is why the charge is the same as the bell. How is the calculation? That is the same as the calculation. The electrostatics is the same as the name of the electrostatics. The electrostatics is the same as the name of the electrostatics. The electrostatics is the same as the basic ideas. ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു